Hola, bienvenidos. Vamos a hacer un ejercicio de calorimetría. Y el enunciado dice así. El té de una taza está muy caliente y se decide agregarle un poco de agua fría para poder tomarlo. ¿Cuánta agua de la canilla habrá que agregarle? Estime usted los datos que necesite. Bien, es un ejercicio muy ambiguo porque no tiene ningún dato. Hay que estimar todo y eso te puede hacer perder de vista la mecánica de la resolución. Así que vamos a estimar todos los datos necesarios de entrada. Supongamos que el té está muy caliente. ¿Cuánto caliente? A 100 grados. Recién servido de la pava que estaba el agua hirviendo. 100 grados. No te gusta tomarlo a 100 grados, te quema la lengua. Pero a 80 lo vamos a tomar. Así que queremos bajarle la temperatura de 100 a 80. ¿Qué masa tiene el agua en la taza de café? Y estimemos unos 200 gramos. Y la temperatura del agua que sale en la canilla supongamos unos 18 grados. Así que ya tenemos todos esos datos que son estimaciones, suposiciones más o menos razonables. Entonces vamos a ver cómo se plantea el ejercicio. La idea es que el agua de la taza va a ceder calor al agua que se agrega de la canilla, que va a recibir ese calor. Eso se plantea así. Menos el calor del té igual al calor del agua. Ese menos obedece a que el té pierde calor. Acá es fundamental respetar de acá en más la convención de signos. Calor recibido va a ser positivo y calor cedido o perdido negativo. Ahora, para cada uno de esos dos términos, de esos dos miembros, aplicamos la fórmula de la calorimetría. Entonces, el calor cedido por el T es igual a la masa del T por el calor específico del T por la temperatura final menos la temperatura inicial del T. A la temperatura final no le ponemos subíndice de pertenencia porque se supone que es la misma temperatura para ambos cuerpos. Recién ahí, cuando se alcanza el equilibrio térmico, cesa el intercambio de calor. Y eso va a ser igual a la masa de agua agregada por el calor específico del agua por la temperatura final menos la temperatura inicial del agua. El té es una infusión muy diluida de agua. Así que vamos a suponer también, es otra estimación, pero es muy razonable, que el calor específico del té es igual al calor específico del agua. Entonces, ese calor específico que aparece multiplicando en ambos miembros se puede cancelar. ¿Y qué nos queda? Menos 200 gramos que multiplica a 80 grados menos 100 grados centígrados. Fíjate que siempre las diferencias de temperatura se expresan temperatura final menos temperatura inicial. Final es 80, inicial es 100, la temperatura a la que estaba el té cuando nos lo sirvieron. Y eso es igual a la masa de agua agregada por 80 grados menos 18 grados centígrados la temperatura que estaba el agua en la canilla. Las diferencias de temperatura son 80 menos 100 es menos 20. Ese menos se cancela con el menos de adelante de todo. Por lo tanto tenemos 200 gramos por 20 grados igual a la masa de agua por y 80 menos 18 es 62 grados. De ahí despejamos la masa de agua agregada, que es igual a 200 gramos por 20 grados sobre 62 grados. Y obtenemos la masa de agua que tenemos que agregar, que son unos 64 gramos, o sea, 64 mililitros.
Y sin nada más que agregar para este ejercicio, te digo buen provecho y me despido hasta el próximo video.